Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Dzisiaj ulica Szewska. Tylko 300 kroków, ale znowu ulica bogata w ciekawostki. Dowiecie się, gdzie była jedna z najstarsza kawiarnia w Krakowie, browar, jak również mała Szwajcaria. To wszystko przed Wami. Za chwileczkę ruszymy ulicą Szewską. Dziękuję Wam za subskrypcję, polecenia mojego kanału, jak również oglądania w całości moich vlogów. Jestem ogromnie wdzięczny Tobie za poświęconą uwagę. Życzę Wam super wrażeń w czasie oglądania vlogu i uwaga lecimy i tak oto lądujemy na torach wąskotorowej kolei żelaznej zwanej tramwajem należącej do belgijskiego towarzystwa i to była na trasie Rynek, Szewska, Podwale Park jo doktora Jordana w czasie II wojny światowej nie było większych uszczerbków na linii Anita Boże. Przerwa tylko trwała dwa miesiące, natomiast w czasach powojennych powoli zlikwidowano linie tramwajowe wokół rynku i pozostały tylko tory wtopione romantycznie w bruk ulicy Szewskiej. Na początku będzie o kawie. Ze względu na swoje arabskie pochodzenie, chrześcijanie długo uważali kawę za napój szatański. Burzliwe spory wokół kawy rozstrzygnął dopiero papież Klemens, który rozsmakował się w napoju i stwierdził, że szatana trzeba wypędzić, a kawę uczynić napojem chrześcijan. Zwyczaj picia kawy upowszechnił się dzięki sasom i tutaj powstawały pierwsze kafe hauzy. I zobaczmy, ta kamienica pod numerem 31 na rynku, właśnie na rogu ulicy Szewskiej, tu właśnie podawana była kawka za 3 grosze, pani Marianna podawała ją. Specjalnością zakładu była tak zwana kawa po polsku, tęga, kawa z grubym kożuchem. Choć lokal był urządzony dość skromnie, do każdego ze stolików przytwierdzone były na łańcuszkach po trzy blaszane łyżeczki. Genewski zakład zegarmistrzowski pana Płonki. Zegarek to dziwny przedmiot. Odmierza coś, co jest irytujące, czego nie da się pochwycić ani zatrzymać. Taki maleńki, ale ma duszę i zniewala. Tutaj się pracuje, a nie wypoczywa, wyjaśnia pan Płonka. W czasach biedy galicyjskiej Józef Płonka musiał wyemigrować. Przebywał w Tunisie, Paryżu, w końcu w Genewie, gdzie odbywał praktykę. No, niestety był zamach na cesarzową Sisi, została zabita pilnikiem przez zamachowca włoskiego i Szwajcarzy wydelegowali wszystkich obywateli bez obywatelstwa szwajcarskiego. Więc musiał wrócić z powrotem tutaj do tej nędzy galicyjskiej, do Krakowa, ale otworzył swój zakład jeszcze za zezwoleniem magistratu stołeczno-królewskiego miasta Krakowa w czasach galicyjskich. Liczy sobie już ponad 121 lat ten zakład. Czasomierz to był bardzo kosztowny przedmiot. Przed wojną, a nawet później, być przy zegarku to był pewien prestiż. Już swój pierwszy zegarek dostałem dopiero po maturze. Tak mówi pan Łukasz Płonka. A tu tablica ku czci Staszka Pyjasa, opozycjonisty zamordowanego przez komunistów. A sama kamienica z tą zieloną fasadą to dzieło Etienne Umbeat, królewskiego architekta Stanisława Augusta Ponietowskiego. Już zaraz będzie lepiej widoczna. O właśnie to ta. Z 
Jesteśmy w podworcu kamienicy Szewska 23. Tu mieścił się jeden z najstarszych browarów, a było ich ponad 166 w XVI wieku. Konsumpcja piwa była przeogromna. Spożywano średnio 5 litrów piwa dziennie, z tym, że kobiety ciężarne nie mogły pić więcej niż 3 litry piwa. Tak zalecali lekarze. Teraz zobaczymy fasadę Tomasza Latosza. To Węgier, który przybył i otworzył jeden z pierwszych browarów na małej półkuryjnej w działce. To było 12, 11 metrów na 25 metrów w rzucie. A tu wiecznie młode dziewczęta. A może jakiś azjatycki przysmak? A tu u stóp ulicy Szewskiej czekają na nas lody, torty, kawa, ciasta, no najlepsze u Zalipianek. Kilka lat temu Ewa Wachowicz przejęła ten lokal. Wnętrze kawiarni w całości zostało urządzone przez ludowe artystki z Zalipia w stylu tym charakterystycznym dla wsi nadwiślańskiej. Stylowe meble ozdobiono barwnymi kwiatami. Jesteście wspaniali. Przeszliście razem ze mną 300 kroków tą uliczką Szewską. Dziękuję Wam pięknie za subskrypcję, polecenia mojego kanału, za oglądnięcie w całości moich vlogów. Oglądajcie też inne. Proszę bardzo. Dziękuję i słuchajcie już niedługo za 3 dni o godzinie 18. Kolejna premiera i znowu moc ciekawostek. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się.